29 april 2002 en we zijn hier in de Borglandhal in Amsterdam. Uh, de 2002 editie van Multicroof, een groot concept in Nederland waar heel veel mensen op afkomen. Het is buiten ontzettend koud, maar binnen lopen de gemoederen al redelijk hoog op. Mensen druppelen langzaam binnen nu en uh, het lijkt erop dat het een heel erg leuk feest gaat worden vanavond. Zet de groene line-up. Uh, Daniel is nu binnen te draaien, maar we hebben ook grote dj's zoals CJ Bolland, Don Diablo, Lenny D, Simon Foy uit Schotland. Dus het belooft een hele geslaagde avond te worden. En ik ben Arjan Lodewijk, DJ BMC. Wat voor stijl draaien jullie? Uh... Uh, Hardstijl met een combinatie van uh, ja, herkenbare dingen als, um, hoe moet ik het zeggen, een beetje oldschool-achtige... Ja, veel oldstyle classics gecombineerd met de oude geluiden, vooral de oude samples, maar dat met de nieuwe ondersteunende hardstijl en hardhouse sounds. Veel oude dingen, maar niet alleen maar de originele, ook allemaal nieuwe uitvoeringen met dus die oude samples en dergelijke. En um, kunnen jullie, uh, wat is voor jullie het multigroof gevoel, zeg maar? Wat is, wat... Als ik straks op het podium sta en uh, die mensen zie en uh, ja, hoop er een beetje van te maken, dat is voor, voor mij wel het multigroof gevoel. En voor, hem, uh... en voor mij is het multigroef gevoel een heel apart verhaal, maar om het kort te houden is dat het altijd een feestje is met de mensen die ook nog enige verbondenheid met elkaar door multigroef hebben. Op alle andere feesten ja, zie je toch dat het heel veel groepjes zijn. Wat zijn jullie toekomstplannen? Kun je daar iets over zeggen? Uh, toekomstplannen? Nou, natuurlijk veel doorgaan met uh, draaien. Ik uh, wil in de toekomst ook gaan produceren. En zoveel mogelijk de mensen, de mensen een leuk feestje geven. Dat is eigenlijk mijn toekomst daarover. Mijn toekomstplannen zijn de komende tien jaar, zeker met betrekking tot Multigroove, nog te kunnen doen wat we de laatste tien jaar ook voor Multigroove zeker gedaan hebben. Ik vind het uh, lastig soms om te openen, want ik kan me voorstellen omdat er dan nog niet zoveel mensen zijn. Maakt het voor jou verschil? Um, nou eigenlijk niet. Normaal gesproken is het wat rustiger. Het werd nu al toch vrij redelijk snel druk. En uh, mensen die begonnen heel snel door de zaal heen te stampen en te huppelen en te doen. Dus uh, dat was wel gezellig. Ik kreeg wel heel snel een respons hier. En uh, normaal als je opent is dat juist wat minder. Ik ben natuurlijk een vrouw. Is het ja. makkelijker? Ja, ja, ja. Het, ik geloof je. Nee. Is het makkelijker of moeilijker, denk je, voor een vrouw, een vrouwelijke DJ om aan de top te komen? Mm, nou, laat ik eerlijk zijn. Ik denk dat er minder vrouwen zijn, dus daardoor val je eerder op. Maar uh, ik denk dat het doorgaat meer afhankelijk van je uitstraling en of je het publiek meekrijgt. Maar ik denk omdat er minder vrouwen zijn, dat je wel eerder opvalt. En als je dan een beetje ja, goed je best doet en kan draaien, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je kunt wel een vrouw zijn, maar als jij niks neer kan zetten en niks uitstraalt, ja, dan, dan kom je er ook niet. Uh, maar goed, of je nou een man of vrouw bent, ik denk dat het toch belangrijk is dat je het publiek weet mee te nemen in je verhaal. En uh, ze weet uh, ja, op te juichen en ze mee te krijgen.
end of parties in Holland. Do you think there is? Um, not, not, not on the evidence of what I've seen tonight, you know. But I mean, I, I've, I've been told the same thing, and this is my first experience to, tonight, and I, I've really enjoyed it tonight. And I, I think the crowd's great and stuff. Um, but I think the UK is seen as a bit of a market leader for clubs, and people do look to to the UK. But everyone in the UK, to be honest, looks back at like Holland for you know just exactly the same thing for the sort of hard trance that Don does to Tiesto and Marco B and everyone else so well while well, the UK's got a really strong scene the UK looks at Holland to have to have a, a really strong scene as well so I don't think there's that big a, a bigger difference between them you know and uh, what did you think of the audience tonight was it good I thought I thought it was good it was a, it was a little weird playing on a tennis court but once I got over that you know I enjoyed it it was good <laughs> That's really funny that you say that. But um, uh, do you think there's a special atmosphere, like um, the multigroup feeling, as so to speak? Uh, as I say, this is this is my first first uh, uh, date that I've played in Holland, let alone multigroup. So I'd probably need to get uh, you know do a few before uh, I got to kind of realize that. But from comparing it just with other places that I've done, you know, the atmosphere was great and, you know, for my first time, if it's like this every time I come back, I'll be, you know, a, a happy man, so. What is the difference between CJ Bolland uh, now and CJ Bolland 10 years ago? Uh, my hair is a little bit thicker. I 12 kilo more. Afgezien van that? And, uh, yeah, uh, 10 years ago was I echt volop enkel and alleen met techno bezig and nu. Uh, uh, heb ik mijn muzikale genre wat uitgebreid. Ik, uh, onder andere, mijn laatste productie was de laatste single van Deus. Ik weet niet of Deus, maar Deus is toch in Nederland ook wel vrij bekend. Dus dat uh, uh, is een rockgroep en die laatste single was een ballade. Voor mij een heel nieuwe ervaring om zoiets te produceren in de studio, maar ook heel, uh, heel uh, leuk om te doen. Dus uh, ja, ik ben van alle verschillende muziekstellen bezig, maar absoluut ook nog met techno natuurlijk. En uh, ja, ik heb nu ook een labeltje begonnen, dat noemt Mall Industries. En dat is techno en elektro gericht. En uh, ja, daar zijn we nu volop mee bezig. Maar uh, je geeft aan dat je nu uh, net een ballet hebt of gedaan hebt met Deus. Uh, betekent dat dat je ook eigenlijk nu een andere weg in wilt slaan? Of wil je nog wel vasthouden aan waar je ooit mee begonnen bent? Uh, maar ik zal u zeggen, ik heb altijd wel interesse gehad voor die verschillende stijlen van muziek. Ik, ben, ik voel me ook absoluut geen techno freak of zo. Ik ben ook, hey, ik hou van veel verschillende stijlen van muziek. Om niet te zeggen alle. Ik denk dat er in alle muziekstijlen kwaliteit uh, zit en dat er goede en slechte dingen in zitten. En nu heb ik een kans eerder dan uh, vroeger. Vroeger was het moeilijker, maar nu heb ik echt een kans om mij er ook mee bezig te houden. Om met verschillende mensen te werken in de studio en verschillende dingen te produceren en ook uh, ander werk aan te nemen. Dat vroeger gewoon niet ging, ook omwege dat ik nu mijn eigen studio heb en zo. Ik heb ook veel meer mogelijkheden. En uh, ja, ik vind het gewoon geweldig leuk om niet constant hetzelfde te doen. Ik, ik bedoel, het is niet saaier dan dag in dag uit techno maken en dan uh, in het weekend nog techno draaien op de duur. Het raakt heel dat zoutje verwaterd, je hebt weinig inspiratie, want je luistert al naar dezelfde dingen. Het, het beïnvloedt ook mijn techno producer heel sterk en heel positief dat ik met andere dingen bezig ben. Want ik pik ideeën uit andere stijlen en steek die dan mee, die, die worden mee verwerkt in die techno en ja, dat brengt je op een heel ander spoor en het is heel plezant werken gewoon. En uh, wat betreft multigroup, wat vind je van, uh, van het publiek hier? Uh, ja, dat gaan we vanavond zien. Hè. Ja, de laatste keer ik multigroup gespeeld heb, was dan uh, ja, in de oude locatie op de Hemkade in Zaandam. Ja, en, ja, waanzinnig leuk. Uh, mensen gaan uit hun dak en ja, zo moet dat. Hè. En dat verwacht ik hier vandaag ook. Dus ik uh, denk niet dat ze mij zullen teleurstellen. Maar is het anders dan andere feesten voor jou? Uh, nou, ik bedoel, feesten, feesten zijn een beetje feesten everywhere in the world. Hè. Ik bedoel, mensen, mensen komen voor te feesten en als ze dan feesten, ja, dan hebben we een feestje gehad. Ik kan me niet, niet voorstellen dat je naar hier komt om, uh, ja, kom, we gaan eens kijken en uh, uh, er moet gedanst worden, weet je. Bedoel, en dat is de bedoeling overal, daar uh, gaan we voor zorgen. Dus. Als je aan, naarmate je aan het draaien bent aan het publiek? Ja, uiteraard. Ik bedoel, ja, ik, sta hier, ik sta hier om de mensen te entertainen, ik sta hier niet voor mijn eigen. Uh, dus ik probeer ergens de, de lijn te vinden waar, zolang ik me nog amuseer en het publiek ook, dan zitten we goed. Als we het beide goed vinden, is het goed. En die lijn probeer ik zo wat te vinden. Vroeger, ik weet als ik vroeger draaide, als ik zo 17, 18 jaar was, dan was ik er heel koppig in. Dan had ik zo van, ik vind dit goed, jullie moeten het ook maar goed vinden. En dat is natuurlijk niet altijd mogelijk. Ik bedoel, uh, ja, je moet een beetje publiek zien te vinden. En ik weet, ik, 
kan me wel best wel voorstellen wat het publiek gaat appreciëren vandaag. Ik denk sowieso met alles wat ik bij heb, dat ik er nooit niet ver naast ga zitten. Maar uiteraard zijn er bepaalde platen beter in slaan dan andere. En dan, ja, je, je merkt dat onmiddellijk op en dan pik je daarop in en ga je zo verder.
Dus geen multigroep verleden? Nee. Dan hoe, vind, hoe vind je het? Uh, middelmatig. Het begint wat beter te worden. Het begint vond ik een beetje te leeg, maar het wordt wat beter, wat drukker. Ja, inderdaad. Dat duurt even. Dat duurt inderdaad even. Maar voor herhaling vatbaar voor jou? Uh, ja, nu wel. Ik vind alleen de locatie vind ik niet zo leuk. Ik ben die KDM kader, dat vind ik bijvoorbeeld beter. En heb je nog een favoriete DJ waar je speciaal voor komt? Uh, nou ja, Dana, Pavo, dat soort hè. Dat is beter. Maar dan moet je nog even wachten. Ja. Eerste keer multigroep? Nee, niet de eerste keer. Absoluut niet. Nee, we zijn al heel vaak geweest. We zijn al heel vaak geweest. En wat maakt multigroep zo speciaal voor jullie? Wat, wat maakt multigroep zo speciaal voor jullie? Ja, om eerlijk te zijn, ik vind het geluid niet zo goed. Ik vind het uh, gewoon uh, veel slechter dan andere feesten. Ja, voor de rest, uh, de muziek is goed, de DJ's zijn goed. Ik ga al vanaf de Elementenstraat ga ik al dus. Kasi, hè? En wat maakt voor jou Multigroep zo speciaal? Hier zit mijn hartje. Maar kun je dat uitleggen, wat voor gevoel dat is? Is dat de sfeer of is dat de mensen die er komen? Of... Ja, lekker. Ja, wat voor gevoel? Ja, dat gevoel is, uh, ja, ik weet niet. Kan ik hier nee, laten... kan je niet de woorden uitdrukken? Nee, nee, nee. nee. Zo van, je moet heen. Als het is, moet je heen.
Maar we vinden dat hij een beetje blij draait. Hij draait niet echt te hard genoeg. We willen hem nog iets harder. Ja, jullie komen hier echt te hard. Wij houden wel van hard, ja. Zoals? Zoals? Ja, waar komen jullie voor speciaal? Uh, voor Pavo. Dat is echt top voor jullie. Ja, dat vinden wij heel goed, ja. En daarna zo. Gewoon lekker uh... knallen. Precies. Maar gaan jullie al lang naar Multidoel of niet? Nou, het is de tweede keer. Wel leuk. En wel uh, iets waar je vaker naartoe zou gaan. Sorry? Wel iets waar je vaker naartoe zou gaan. Ja, 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 zeker. Ja, goed feest. Ja, wel lachen. Ja, ja. Het ging echt super. Het was echt een goede atmosfeer. Uh, ja, mensen gingen helemaal uit het dak. We hadden een beetje, een beetje problemen met het geluid, maar uh, dat mocht de pret zeker niet drukken. Uh, het ging verder helemaal prima, dus uh, geen klachten. Echt vet. Echt zeker een van de hoogtepunten van het jaar, voor mij persoonlijk. En uh, het was jouw eerste keer uh, op Multigroove. Uh, heb je het gevoel dat er een andere sfeer hangt dan uh, op andere feesten in Nederland? Een uh, andere sfeer? Ja, het is sowieso een uh, tandje harder. Dat, dat, is, uh, dat is een feit. Uh, ik ben ook blij dat ik natuurlijk niet zo heel erg laat geprogrammeerd word. Want uh, ja, het wordt steeds een tikje harder. Dat is denk ik multigroove. Het is gewoon, uh, ja, vrij goed, uh, gaat, wordt vrij hard gebeukt, zeg maar. Uh, ja, voor de rest. Ik, ja, multigroove, dit is mijn eerste keer. Dus ik kan er niet zo heel veel van zeggen. Ik kan alleen zeggen dat het vet was. Dus, ja. En je bent nu heel druk bezig met allemaal verschillende dingen. Uh, wat zijn je toekomstplannen? Uh, ja, ik heb, uh, me, ik heb eigenlijk uh, afgelopen jaar mijn uh, reviews label bestierd. Uh, daar heb ik uh, een punt achter gezet. Dus eigenlijk uh, niemand weet het nog. Maar dan gaan, uh, ik ga eigenlijk een heel nieuwe tijdperk in. Ik heb uh, een hele serie nieuwe platen gemaakt. Uh, en ik, heb, ja, ik verwacht er heel veel van. Er komt uh, een nieuwe lijn, een nieuwe lijn hoesen, een nieuwe lijn, uh, een nieuwe stijl. Er komt uh, over denk ik een pak een beetje, vier, vijf maanden komt zelfs een heel album aan. En uh, ja, ik heb uh, uh, ja, gewoon zin in. Sowieso qua produceren om een uh, nieuw, nieuw iets neer te zetten. Je merkt toch dat het uh, vrij eentonig wordt, uh, de muziek. Uh, je moet, er moet toch een bepaalde progressie in, zetten en, uh, in zitten. En dat, uh, ja, ik vind het leuk om uh, ja, nieuwe dingen te proberen. En dat ga je ook zeker horen.
heel veel plekken gedraaid. Wat, uh, 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 is, het voor, is het voor jou speciaal om op multigroef te draaien? Op multigroef? Ja, ik kom al die oude zakken hier terug tegen. Onze best vriend, Pavel, Lenny Dier. Allemaal oude vrienden. Ja, lekker. Ja, vind ik leuk. Ons keer ons, hè? Ja. Ja. Maar is, het een uh, is er een speciale sfeer bij Multigroove? Is het anders dan andere feesten, vind je? Ja, ja. ja. Nederland is Nederland. Amsterdam is Amsterdam. Dat kan ik niet even zeggen. Hier kan alles. <laughs> of niet? <laughs> maar daarin verschilt het niet van andere feesten in Nederland. Daarin verschilt het niet van andere feesten in Nederland. Het publiek, is het publiek anders dan... Uh... Ja, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik denk dat je Mark Vorstraat al vanaf feest nummer 1 van Multi. Ja, dan vraag ik het aan jou. Is het publiek anders, vind jij? Of is het een bepaalde soort sfeer? Een hele eigen familie hebben ze. Uh, ja, uh, er is maar één ding over te zeggen. Gewoon, uh, uh, iedereen wil bij die familie horen. En, uh, die mensen, sommige mensen zijn in die familie ons gegroeid. Maar er komen toch wel heel veel mensen, nieuwe mensen bij. Dat is wel leuk. Maar toch, iedereen is over. Ja! We gaan in multi, terwijl ze er nooit van gehoord is. Kijk, het is leuk, leuk om te horen. En, ja, het is echt, echt iets... Uh, ja, als, je, als je dat niet uh, hebt meegemaakt, dan, dan, dan hoor je er niet bij. Dan lijkt het wel. Dus het heeft zeg maar, echt een, een harde kern, zeg maar. Een, uh... Ik ben al vanaf... Uh, vanaf wanneer? 91? 91. 91. 91 ben ik al bij hem uh, op elk feest aanwezig. Behalve bij deze, maar dat was een uh, misverstand, hoop ik. Ja. Dus, uh... Maar dat vind je dan ook wel jammer dat je er nu niet staat? Ik, vind het, ik ben het toch. En ik word heel goed, heel goed verzorgd. Het allereerste feest draaide die ook al. Alleen toen hielp hij ook nog schoonmaken, s'morgens dat soort dingen. Ja, ja, ja. Hij kon nou alleen nog maar klieren en uh, de bar op zijn huipen en vervelend doen. Wat, wat, betreft... wat betreft de feesten, um, zijn die veranderd en op wat voor manier zijn die veranderd? Vanuit 91 zeg maar. Ja, enorm natuurlijk. Enorm. Toen gaf je feestjes in uh, kraakpanden en in fietstunnels en, uh, en dat soort locaties. Nu staan we in een uh, grote sporthal uh, tegenover het Ajax stadion. Maar het is er beter op geworden? Dus het is, of het er beter op is geworden, het is anders geworden. Het is uh, toegankelijker geworden, voor een breder publiek geworden. En, uh, ik vind het meer commerciëler geworden. En, uh, ja, vroeger vond ik ja. Ik heb, de ijs van deze tijd. We hebben nog gevochten voor ons leven in een tunnel. Ja. Geen adem. Ja. Achterin te draaien en uh, mijn vriendin wou een, uh, een sigaret opsteken. Een aansteker deed niet meer. Dat vond ik wel lachen. Dat is uh, toch dingen die je onthoudt. Misschien moest gewoon geen zuurstof. Ja, gewoon dingen. geen zuurstof achterin. Ja. En gewoon uh, moest je uh, DJ, DJ gewoon uh, help, help, ik heb geen lucht meer. Jij moet uh, rennen in de basis. Okay. Ja, hele korte zetjes. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar het had alle basischarmers. Toen brak je een loods open en dat was de grootste kunnen toestand om je bar in je toilet en alles erin te krijgen. En nu gaat alles heel, heel officieel. Het hebben alle basischarmers. Daar zijn we de tijd mee gaan. En wat betreft jou nog eventjes, wat zijn jouw toekomstplannen? Waar ben je op het moment mee bezig? Ja, op het ogenblik veel draaien, draaien, draaien. Draaien en nog eens draaien. En terug na de zomer terug wat produceren, wat muziek maken. Maar verder als je nog draaien, draaien, draaien.